আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন যে যেখানে আছেন আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে মূলত দুই তিন ধরনের আলাপ প্রচলিত আছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট চাওয়া স্কিপ রিয়েক্ট এবং মার্ড স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট এর বাইরেও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলতে আমাদের বিশাল একটা পৃথিবী আনটাস্ট অবস্থায় আছে সেটা নিয়ে খুব কম কথাবার্তা হয় আমার আজকের ভিডিওতে ব্যাক অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমি কথা বলবো একজন ব্যাক অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে একদম শুরু থেকে মিড লেভেল সফটওয়্যার ডেভেলপার ইঞ্জিনিয়ার হতে আপনার কি কি করা লাগবে সেই রিলেটেড একটা কমপ্লিট গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব একজন ব্যাক অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে বা যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাকে নিজে নিজে খুঁজে বের করতে হবে তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি চুজ করব সেই উত্তরটা আজকে দেওয়া হবে তারপর কোন জিনিসগুলো আমাকে শিখতে হবে সেই উত্তরটা আমি দিব তারপর কোন ডেটাবেজ আমাকে শিখতে হবে সেই উত্তরটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তারপর বলার চেষ্টা করব একজন ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার হিসাবে চাকরি শুরু করার জন্য কতটুকু সার্ভার সাইড নলেজ আপনার জানা থাকা লাগবে যাতে করে কোম্পানিগুলো আপনাকে খুব সহজেই সিলেক্ট করতে পারে তো প্রথমে আসি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি সিলেক্ট করবেন এই ব্যাপারটা অনেক বড় একটা ডিসকাশন এই বড় ডিসকাশনের ভিডিও এই চ্যানেলে অলরেডি আমার একটা আছে সেই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি এই ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনি একটু দেখে নেবেন তো প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি বাংলাদেশি ফিল্ডে চাকরি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে মূলত তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন বেটার কারণ এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের চাকরির অ্যাভেলেবিলিটি বেশি বা নাম্বার অফ ওপেনিং জব অনেক বেশি এর মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে নোট জেস বা জাভা স্ক্রিপ্ট যেটা করলে আপনি খুব সহজেই ফুল স্ট্যাক ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্ট অ্যান্ড যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন সেকেন্ড যে অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পিএসপি এবং থার্ড অপশন হচ্ছে সি শার্প এবং ডট নেট ইকোসিস্টেম তো আমার সাজেশন হবে এই তিনটার যে কোনো একটা খুব ভালোভাবে শেখা এবং সাথে পাইথনকে আপনার সেকেন্ডারি একটা টুল হিসাবে কনসিডার করা কারণ পাইথন দিয়ে আপনি অনেক অটোমেশন কাজ করতে পারবেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আপনি একে ডিরেক্টলি ইউজ না করলেও অনলাইন অটোমেশন রিলেটেড কাজ ডেভ অপস এবং ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন বা এআই নিয়ে যদি আপনি ছোটোখাটো এক্সপেরিমেন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই পাইথন জিনিসটা হেল্প করবে আবার প্রবলেম সলভিং যদি করতে চান ভালো কোম্পানিতে চাকরির জন্য সেক্ষেত্রে পাইথন কিন্তু খুবই ভালো একটা টুল হিসাবে আপনাকে হেল্প করবে তো চলেন এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যাক অ্যান্ড ফোকাস সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে আপনাকে কীভাবে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা লাগবে তো প্রথম স্টেপেই ওই ল্যাঙ্গুয়েজের আপনার যে সিনটেকটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো একটু ভালো মতো দেখে নেওয়া লাগবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু জিনিস বা লেখার উপায় আপনাকে মেমোরাইজ করতে হবে যেমন ফলুপ কীভাবে লেখে ইফেলস কীভাবে সেখানে লেখে সেইখানে ডেটা স্ট্রাকচারসগুলো কীভাবে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেট কি আপনার ম্যাপস কি অ্যারে কীভাবে কাজ করে লিস্ট কীভাবে কাজ করে এই জিনিসগুলো আপনাকে একবার সুন্দর মতো দেখে নিতে হবে আপনি ওই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কত সহজেই লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করতে পারেন স্ট্যাক তৈরি করতে পারেন কিউজ তৈরি করতে পারেন এবং ম্যাপ এবং হ্যাডসেট রিলেটেড প্রবলেম আপনি সেখানে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন সেগুলো সলভ করতে পারেন এই জিনিসগুলো একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার দেখে নেওয়া লাগবে তারপর যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আপনার কিছুদিন লজিক বিল্ডিং প্র্যাকটিস করতে হবে তার মানে আপনি যখন প্রোগ্রামিং শিখেছেন আপনি অলরেডি আপনার কিছু বেসিক আছে কিছু প্রবলেম সলভিং স্কিলস আপনার মধ্যে আছে এখন আপনার কাজ হলো সেই প্রবলেমসগুলো দিয়ে আপনি লজিক বিল্ডিং করেন আপনার লজিক বিল্ডিং করতে যে যে প্রবলেমগুলো সলভ করা লাগবে সেটার কিউরেটেড লিস্ট যদি আপনার কাছে না থাকে নিট কোড ডট আইও নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেইখানে গিয়ে আপনি ওয়েবসাইটে কী কী প্রবলেম সলভ করলে আপনার জন্য বেটার এটা একটা লিস্ট পেয়ে যাবেন গো দেয়ার অ্যান্ড সলভ অল অফ দ্য প্রবলেম আপনি যদি সব না পারেন বিশ থেকে পঁচিশটা প্রবলেম অন্তত সলভ করা উচিত তো এই লজিক বিল্ডিং প্রসেসটা কখনোই সিকুয়েন্সিয়াল বা কখনোই রোড ব্লকস হইতে পারবে না যে আপনার লজিক বিল্ডিং হয়নি বলে আপনি বাকি জিনিস না শিখে বসে থাকবেন ব্যাপারটা কিন্তু এই রকম ভাবেও চিন্তা করা যাবে না এটা হচ্ছে একটা প্যারালাল প্রসেস লজিক বিল্ডিং প্রবলেম সলভিং একটা প্যারালাল প্রসেস আপনার ব্যাক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং যেই রোড ম্যাপটা আছে আলাদা আলাদা টুলস আলাদা আলাদা জিনিস শেখা এটা আলাদা একটা প্রসেস দুইটাকে আলাদা আলাদা ভাবে প্যারালালি চিন্তা করতে হবে দুইটা সমান গ্রোথ আপনার এনশিওর করতে হবে হয়তো বা কখনো আপনি ব্যাক অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্কস এবং ব্যাক অ্যান্ড টুলসগুলো শিখছেন তখন আপনি লজিক বিল্ডিং করছেন এইভাবে কিন্তু আপনাকে সামনে প্ল্যান করতে হবে তো লজিক বিল্ডিং এবং প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালস অফ দ্য স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা পিএসপি হলে পিএসপি যাওয়া স্কিপ হলে যাওয়া স্কিপ এবং সি শার্প হলে
আপনার সার্ভার এন্ডে লাগবে এবং আপনি ডেভোস বা ক্লাউডেও যদি যান সেখানেও কিন্তু আপনার এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের নলেজটা লাগবে মানে আপনি কীভাবে ইনফরমেশনগুলো গ্রুপিং করবেন কীভাবে ডেটা মডেলিং করবেন এইগুলো খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ডাবল ওপি নিয়ে আমার একটা ফ্রি কোর্স অলরেডি এই চ্যানেলে দেওয়ার প্ল্যান আছে তো নেক্সট ভিডিওটাই সম্ভবত ডাবল ওপি নিয়ে কোর্স আমাদের চলে আসবে সেই কোর্সটা আসলে আমি সেটা লিঙ্কও এই ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব সেখান থেকে একটু চেক আউট করে নেবেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের পর আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোন ফ্রেমওয়ার্কটা শিখবেন বাজারে কোন ফ্রেমওয়ার্কের চাহিদাটা বেশি এটা আপনাকে একটু অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে বাট ফ্রেমওয়ার্কে ঢোকার আগে যদি আপনার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড নিয়ে ন্যূনতম ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রেমওয়ার্ক শেখাটা একটু বেশ ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার কাছে তো এখন আসি ফ্রেমওয়ার্কের কথা জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য ব্যাক অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক এক্সপ্রেস ডেস এবং নেস্ট এই দুইটো খুবই বহুল প্রচলিত ফ্রেমওয়ার্ক এর বাইরেও অনেক কিছু আছে বাট চাকরি পাবার জন্য প্রথম চাকরির জন্য আপনার এক্সপ্রেস এবং নেস্ট এই দুইটা জিনিস শিখলে আপনার ফার্স্ট জবটা খুব সহজে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য আপনি এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো শিখবেন যদি আপনি পিএসপিকে ফোকাস করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার লারাবেল অথবা ওয়ার্ডপ্রেস এই দুইটার একটা আপনার শেখা উচিত যদিও লারাবেল একটা ফুল ফ্লেস ফ্রেমওয়ার্ক বা ওয়ার্ডপ্রেসের কথা চিন্তা করলে সেটাকে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক বা সিএমএস এটা আলাদা একটা ইকো সিস্টেম চিন্তা করতে পারেন ইভেন শপিফাই একটা অনেক বড় একটা সিস্টেম আপনি সেদিকেও ফোকাস করতে পারেন বাট মোটা দাগে আপনাকে এই ইকো সিস্টেমের মধ্যে থাকতে হবে যদি আপনি প্রথম চাকরিটা খুব দ্রুত পেতে চান এখন আসি যদি আপনি সি শার্প বা ডট নেট মাইক্রোসফটের যে ইকো সিস্টেম সেখানে কাজ করতে চান তাহলে দুইটা অপশন আপনার কাছে থেকে যায় একটা হচ্ছে এসপি ডট নেট এমবিসি সেটা হলো ফুল স্ট্যাক একটা ফ্রেমওয়ার্ক আরেকটা হইলো ডট নেট কোর যেটা শুধু ব্যাক অ্যান্ড ফোকাস তো প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কে দেখবেন একটা কমন ন্যাচার হচ্ছে এইগুলো ফুল স্ট্যাক সলিউশন প্রোভাইড করে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কোড ডেটাবেস লেয়ারের কোড এবং নিচের দিকে ফ্রন্ট এন্ড লেয়ারের কোড এস টি এম এল সি এসও সেখানে কিন্তু থাকবে তো আমার সাজেশন হলো আপনি ফুল স্ট্যাক এক্সপিরিয়েন্সটা ডিসকভার করেন আপনি ফুল স্ট্যাক এক্সপিরিয়েন্সটা নেবার ট্রাই করেন এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই বাট ফুল স্ট্যাক এক্সপিরিয়েন্সটা নেবার ট্রাই করেন যারা ফ্রন্ট এন্ডে যাবেন বা ব্যাক এন্ডে যাবেন দুই পার্টির জন্যই দুই টিমের জন্য এই ফুল স্ট্যাক এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার মানে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক একটা সিলেক্ট করবেন এবং সেই ফ্রেমওয়ার্কের এম ভিসি এই প্যাটার্নটা খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবেন এই এম ভিসি প্যাটার্ন ডান হয়ে গেলে আপনি নিচের দিকে আরও কিছু প্যাটার্ন আরও কিছু সফটওয়্যার ডিজাইন প্যাটার্ন আপনি এক্সপ্লোর করবেন সেই কমন সফটওয়্যার ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে আমি একটা সেপারেট ভিডিও মেক করব বাট সফটওয়্যার ডিজাইন প্যাটার্নস লিখে সার্চ দিলেই আপনি সেটা পেয়ে যাবেন তারপর আপনি যখন এম ভিসি জিনিসটা শিখবেন এক্সপিরিয়েন্স করবেন সবাই একটা কমন ভুল করে ডেটা বেসটা শিখে না তো ডেটা বেস না শিখে তারা ডিরেক্ট ও আর এম শিখতে চায় বা ডেটা বেসের উপর যে সুগার কোটিং থাকে আলাদা একটা লেয়ার থাকে ডেটা বেসের কমপ্লেক্সিটিসটা সে মুছে দেয় সে খুব সহজ একটা লেয়ারে ও আর এম প্রোভাইড করে আপনি যদি আপনি যদি জাওয়া স্কিপ ইকো সিস্টেমে কাজ করেন টাইপ ও আর এম এরকম একটা ও আর এম আবার আপনি যদি এসপি ডট নেট এমবিসি বা ডট নেট সি শার্প এই ইকো সিস্টেমে কাজ করেন সেখানে এন টি টি ফ্রেমওয়ার্ক নামে আরেকটা ও আর এম ইকো সিস্টেম আছে সেটা তাদের জন্য একটা সিস্টেম প্রোভাইড করে আবার লারাভেলে যদি কাজ করেন এলিকুয়েন্ট ও আর এম নামে আরেকটা ও আর এম আছে সেইখানে আপনি ডিরেক্টলি সেটা ইউজ করবেন যখন এম বিসি শিখবেন বাট এম বিসি শেখার টাইমটা পার হয়ে গেলে ডেটা বেজ নিয়ে আপনার কিছু ডিপ ডাইভ করার দরকার আছে তো এখন বলি ডেটা বেজ লেয়ারটা আপনি কীভাবে শিখবেন অ্যাজ এ ব্যাক অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপারের জন্য ডেটা বেজ কতটুকু শেখার দরকার আছে আপনাকে প্রথমে ডেটা মডেলিং শিখতে হবে আপনি ডাবল ওপি যদি খুব ভালো মতো পড়ে থাকেন ডেটা মডেলিং এবং স্কিমা ডিজাইন এই জিনিসগুলো আপনার কাছে কোনো ব্যাপার হবে না এই স্কিমা রিলেটেড যে র প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বা র এসকিউএল আছে এসকিউএলগুলোর ডিজাইন স্ট্রাকচারস আপনাকে বুঝতে হবে এবং শিখতে হবে তারপর এইখানে বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ যেমন ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ কি এই জিনিসটা আপনাকে শিখতে হবে এবং মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ কি এই জিনিসটা শিখতে হবে ডেটা বেজে এসিডিটি একটা ব্যাপার আছে এসিড ট্রানজেকশান ট্রানজেকশনাল যে কমপ্লেক্সিটি আছে সেই জিনিসটা কিভাবে মেনটেন করা হয় সেই জিনিসটা আপনার শিখতে হবে এবং ডেটা বেজ লেয়ারের অপটিমাইজেশন কীভাবে করে যেমন ইন্ডেক্সিং কীভাবে করে ক্যাশিং কীভাবে করে এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনার প্রপার আইডিয়া থাকা লাগবে একদম ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেল আইডিয়া না থাকলেও আপনার নিজের থিওরিটিক্যাল আইডিয়া কনসেপ্টস অনেক ক্লিয়ার থাকা লাগবে আদারওয়াইজ প্রথম চাকরি ইন্টারভিউয়ে কিন্তু এই জিনিসগুলো জি
এইটা আপনি যে কোনো ডেটাবেজে মুভ করেন সেটা প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট যাতে হয় তো আপনি মাইস কি বলে যান অথবা পোস্ট ব্রেসে যান যে কোনো ডেটাবেজের ক্ষেত্রে এই ফান্ডামেন্টাল থিওরি স্টেজ দ্য সেম এইভাবে ফোকাস করে আপনাকে শিখতে হবে তারপর আপনি মাইস কি ওয়েল অ্যাজ এ টুল হিসাবে এক্সপ্লোর করতে পারেন অথবা পোস্ট ব্রেস অ্যাজ এ টুল হিসাবে এক্সপ্লোর করতে পারেন যারা রিমোট জবের জন্য ট্রাই করবেন তারা দেখবেন রিমোট জবগুলোতে আপনার পোস্ট গ্রেস এই জিনিসটা হেভিলি ইউজ করা হয় তো এটা হচ্ছে ডেটাবেজ লেয়ারের নলেজ তো এখন আসি এই ডেটাবেজে যখন ফান্ডামেন্টালটা হয়ে যাবে তখন আপনি ও আর এমগুলাও ফাস্টার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন এবং আন্ডারলিং কমপ্লেক্সিটিজগুলো তখন আপনি আরও ক্লিয়ারলি মেক সেন্স করতে পারবেন তো মোটামুটি ডেটাবেজের যখন ফান্ডামেন্টালস এবং এম ভিসি এই দুটো জিনিস শেখা হয়ে গেছে আপনি আপনার ফ্রেমওয়ার্ক চুজ করে ফেলছেন তখন এই ফ্রেমওয়ার্ক স্পেসিফিক যে ও আর এমটা আপনি সিলেক্ট করছেন যদি লারাভেল হয় সেক্ষেত্রে এলিকুয়েন্ট যদি ডট নেট ইকো সিস্টেমে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এনটিটি ফ্রেমওয়ার্ক এবং আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার চুজ করা উচিত টাইপ ও বা এইরকম একটা ও আর ফ্রেমওয়ার্ক যেটা বেশি পপুলার আপনি সেটাই চুজ করবেন শুরুতে আপনার এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম তো যারা জাভা স্ক্রিপ্ট ইকো সিস্টেমে আসেন তারা শুরুতেই নো স্কেল দিয়ে শুরু করলেও তারা এই যে রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম এটা মিস করে যান আমার সাজেশন হচ্ছে এটা মিস না করে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে গ্রো করতে চাইলে এদিকেও আপনার একটু এক্সপ্লোর করা উচিত বা করতে হবে তো এখন সেই ডেটা বেসটও গেল আপনি একটা ফুল স্ট্যাক সলিউশন বা একটা ব্যাক এন্ড সলিউশন হোস্ট করেন কোথায় সার্ভারে হোস্ট করেন আপনার লোকাল মেশিনে যে কোডগুলো আপনি ডেভেলপ করেন এগুলো আপনার সার্ভারে কোথাও গিয়ে রাখতে হবে এই সার্ভারে কীভাবে আপনি পুশ করবেন তার মানে গিট এবং গিট হাব ভালো মতো শিখে নেবেন এবং সার্ভার একটা লিনাক্স সার্ভারে মিনিমাম ব্যয়বল একটা ইকো সিস্টেমে আপনি কীভাবে আপনার কোডটা পুশ করবেন সেটা একবার দেখে নিতে হবে একটা ডিজিটাল ওশনের সার্ভার আপনি নিতে পারেন সেখানে আপনি গিট হাব অ্যাকশন ইউজ করে অথবা গিট হাব অ্যাকশন ইউজ করলেন ছোটোখাটো এবং খুবই ছোটো আকারে এনসিবল নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন জেনকিনস নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন সেটা করে এই আপনার গিট হাবে থাকা কোড আপনি কীভাবে অটোমেটিক্যালি আপনার সার্ভারে নিয়ে আসতে পারেন সেটা নিয়ে আপনার একটা মিনিমাম আইডিয়া থাকা উচিত যাতে করে ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি বলতে পারেন সার্ভারে কোড পুশ করা নিয়ে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে তো এখন আমি বলবো যে একজন ব্যাক এন্ড সফটওয়্যার ডেভেলপারের ক্যারিয়ার গ্রোথটা কীরকম হওয়া উচিত লার্নিং গ্রোথটা কীরকম হওয়া উচিত আপনি যখন একজন জুনিয়র ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার হিসাবে কোথাও জয়েন করবেন আপনার মাথা একটা জিনিস সেট করে নিতে হবে এটাই আপনার শেষ জিনিস না আপনার কোম্পানিতে আপনি সব বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যাচিভ করতে পারবেন না নেক্সট চাকরিতে যাওয়ার জন্য আপনার দরকার ইন্টারভিউ প্রিপারেশান আপনার দরকার একটা রোড ম্যাপ যা যা শিখলে আপনি একজন মিড বা সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপারের জার্নিতে আগায় থাকবেন তো সেটা করতে গেলে আপনার কী কী শেখা লাগবে বা কোন দিকে ফোকাস করা লাগবে দেখেন আপনি অ্যাজ এ ব্যাক অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার খুবই ক্লোজ থাকবেন মেশিনের সাথে খুবই ক্লোজ থাকবেন সার্ভারের সাথে খুবই ক্লোজ থাকবেন লিনাক্স ইকো সিস্টেমের সাথে এবং আপনার দায়িত্বের মধ্যে একটা পার্ট চলে আসবে ডেভ অপস বা ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং এই জিনিসটা আপনাকে ফোকাসে রাখতে হবে সেটা করার জন্য প্রথম যেই কাজটা আপনার করা উচিত ডকার ইকো সিস্টেমটা কন্টেনারাইজ ইকো সিস্টেমটা খুবই ভালো মতো শেখা উচিত কন্টেনারাইজেশন শিখলে এবং কন্টেনারাইজেশনের ইনস অ্যান্ড আউট শিখলে এইটাকে ইউজ করে আপনি কুবার নেটি শিখতে পারবেন এইটাকে ইউজ করে কীভাবে ব্যাক অ্যান্ড সিস্টেম স্কেল করে সেটা নিয়ে আপনার আইডিয়া গ্রো করবে সেদিকে আপনার একদম পিন পয়েন্ট ফোকাস থাকা উচিত প্রথমে এক দেড় বছরে তারপরে আপনার একটা ক্লাউড ইকো সিস্টেম যেমন এডাব্লিউএস বহুল প্রচলিত ক্লাউড ইকো সিস্টেম সেইখানে আপনি আপনার এক্সপার্টিস গ্রো করতে পারেন এডাব্লিউএস অথবা গুগল ক্লাউড এবং অ্যাজ ইউ এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দিকে আপনি এক্সপার্টিস গ্রো করতে পারেন জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে জয়েন করার পরে পরে এই দুই তিনটা সার্টিফিকেশন এক্সাম দিতে পারেন সেটা আপনার ক্যারিয়ারে অনেক হেল্প করবে তারপরে কিছু মিশন ক্রিটিক্যাল কাজ যেমন একটা বড় ডেটাবেজের মাইগ্রেশন কীভাবে রান করে একটা বড় সফটওয়্যার সিস্টেমে কোড বেস কীভাবে মেনটেন করে একটা বড় সফটওয়্যার সিস্টেমে কীভাবে বাসেনিং আপডেট হয় একটা বড় সফটওয়্যার সিস্টেমে একটা ইন্টারনাল টিম কি কি টুলস দিয়ে নেভিগেট করে এই দিকে আপনার মনোযোগ থাকা উচিত তো লম্বা সময় ধরে আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে গেলে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আপনাকে আগাতে হবে যে শুধু ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার হিসাবে আপনার ডট নেট বা জাভা স্ক্রিপ্ট বা পিএইচপি বা জাভা শিখলেই শুধু বসে থাকলে হবে না এটা লম্বা টাইম ক্যারিয়ার গ্রোথের জন্য আপনাকে ক্লাউডের দিকে সার্ভারের দিকে আপনার আস্তে আস্তে করে মুভ করতে হবে এবং বড় সফটওয়্যার সিস্টেম কীভাবে অর্কেস্ট্রেড হয় কীভাবে হোস্ট করা হয় কীভাবে সেগুলো সিকিউরিটি ইনস্যোর করা হয় এবং কীভাবে সেগুলোর এসডিএলসি লাইফ সাইকেলে কী কী টুল ব্যবহার করা হয় সেদিক
অথবা আপনার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অথবা একটা ছোট ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যাংকিং অ্যাপ করতে গেলে ডেটা বেজের যে এসিডিটি ট্রানজেশনাল এসিডিটি এইগুলো নিয়ে আপনার আইডিয়া ক্লিয়ার হবে অথবা একটা ছোট নোটিফিকেশন সিস্টেম অথবা একটা ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম অথবা অন্য যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশান আইডিয়া যেগুলো আপনার মাথায় আসে সেটা আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকেন তো ওভারঅল ডিসকাশনটা যদি সাম আপ করি প্রথমে আপনাকে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য যে ব্যাক অ্যান্ড স্কিলগুলো সেটা ডেভেলপ করতে হবে দ্বিতীয় স্টেপে আপনার খেয়াল রাখতে হবে ক্যারিয়ারে আপনার শূন্য থেকে একদম হান্ড্রেড পর্যন্ত গ্রোথটা এনশোর করতে গেলে লম্বা টার্মের জন্য কী কী টুলস টেকনোলজিস আপনার শেখা লাগবে সেদিকে একটা রোডম্যাপস আপনার থাকা লাগবে এবং থার্ড এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হলো আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি পাবেন সেই কোম্পানিতে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য টাইম এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করা হবে না কাজ করা না হলেও আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনি এক্সটার্নাল ট্রেনিংস এক্সটার্নাল মেন্টারশিপ এক্সটার্নাল ইউটিউব ভিডিওস এবং ইউডেমি ভিডিওস এইগুলো থেকে আপনার লার্নিংটা আপনি এনশোর করবেন যাতে করে আপনার থেমে না থাকতে হয় এবং সব কিছুর ঊর্ধ্বে আপনাকে একজন প্রবলেম সলভার একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা একজন ইঞ্জিনিয়ারিং মাইন্ডসেটওয়ালা কোডার বা সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে হবে দ্যাটস দ্য কোড থিং এর বাইরেও আপনাকে প্রচুর বাইরের বই মিডিয়াম ব্লগস লিঙ্কডিনে নেটওয়ার্কিং ইউটিউবে নেটওয়ার্কিং এবং ইউটিউব ভিডিও দেখা বা ব্লগ লেখা নিজে এগুলোতে পার্টিসিপেট করা এগুলোও করতে হবে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড অনেক ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আসে সবগুলো লিঙ্ক হয়তো দেওয়া সম্ভব না আপনারা একটু দেখে নেবেন তো আশা করছি এই ভিডিওটা অনেক কাজে দিবে আপনি যদি একজন পিওর ব্যাক অ্যান্ড ফোকাস সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চান তো এই ভিডিওতে অনেক কিছু মিসিং আছে আমি জানি যেমন রেস্ট এপে নিয়ে কথা বলা হয়নি তো ডেটা বেজ নিয়ে আরও ডিপ ডেপ করা হয়নি সেই জিনিসগুলো নিয়ে পার্ট টুতে আরেকটা ভিডিও আমি করব যে আপনি ডেটা বেজ অপটিমাইজেশন কীভাবে করবেন রেস্ট এপি অপটিমাইজেশন কীভাবে করবেন ব্যাক অ্যান্ড আপনি সিকিউর কীভাবে করবেন এবং সিআইসিডি অটোমেশন আপনি কী কী টুল দিয়ে ম্যানেজ করবেন সেগুলো জানার জন্য পার্ট টুর জন্য ওয়েট করতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে আমার আজকের এই ভিডিওটা দেখার জন্য আমি জানি বাংলাদেশ এর মধ্যেই একটা রক্ত হয়ে ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ টু পয়েন্ট ও আমরা পেয়েছি আমরা যারা সফটওয়্যার ডেভেলপার আছি তাদের মধ্যে ইন্টারনাল কমিউনিটি বিল্ডিং ইন্টারনাল যেই বাধা বিপত্তি এবং বিভেদ আছে সেগুলো ভুলে গিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের লার্নিংটা আরও বেশি এনশোর করতে হবে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ফ্রি এজুকেশনাল কন্টেন্ট মেকিং টেন্ডেন্সি আরও অনেক বাড়াইতে হবে সেজন্য আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আমি শুধুমাত্র ফ্রি ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস ফ্রি ক্যারিয়ার গাইডেন্স রিলেটেড ভিডিও এইটা তো দিবই সাথে আমার কিছু কোর্স সেগুলোর প্রাইস নিয়ে আপনাদের অভিযোগ ছিল অনেক সেগুলো টাইমলাইন নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল সেগুলো আমি সলভ করার ট্রাই করব সেগুলো আমি প্রাইস আরও অনেক অনেক কমিয়ে আনার চেষ্টা করব এবং সাথে আমার আরও একটা ঘোষণা হচ্ছে এই চ্যানেলে শুধুমাত্র ক্যারিয়ার গাইডলাইন পড়ালেখা কোডিং টেকনোলজি স্টার্ট আপ বিজনেস এগুলো নিয়ে ডিসকাশন হবে পলিটিক্যাল বা অন্যান্য ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট বা অন্যান্য পাবলিক ফেসিং যে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলোর জন্য নতুন একটা ইউটিউব চ্যানেলের কাজ হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য যদি আপনার মনে হয় এই ভিডিওটা আপনার বন্ধু বান্ধব কিংবা আপনার পরিবারের কারোর জন্য হেল্পফুল হবে তাকে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম